Esta semana la directiva del Congreso intensificará los cabildeos para aprobar la nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, de cuyo proyecto se ha eliminado algunos artículos que violaban la ley orgánica de la Policía Nacional, mientras se abrirá el debate sobre las reservas que genera esta herramienta entre la oposición política, sociedad civil y otros sectores que cuestionan el excesivo poder que se concentra en la presidencia de la República. La Junta Directiva del Congreso Nacional intensificará durante esta semana las reuniones con las diferentes bancadas en busca de consensos para aprobar la nueva ley del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, luego que no se consiguiera la mayoría simple para dispensar dos debates y aprobarla en uno solo. Vamos a continuar con estas socializaciones, el, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el ministro de Seguridad, ministro de Defensa, el director nacional de la Policía, también van a estar en el Congreso Nacional de la República, juntamente reunidos con los eh, presidentes de las bancadas para poder explicar verdad y para poder dilucidar cualquier duda. En esa misma línea se mueve el secretario de Seguridad, quien además ratificó que los artículos controversiales de la nueva ley se eliminaron con el objetivo de generar tranquilidad en la sociedad hondureña. Algunos ya están, ya están quitados y otros creo que incluso pueden haber incorporaciones, como le digo, lo importante es que todos los sectores participen y eso es un ejercicio democrático muy válido. Como le digo, ya los que señala usted referentes al, a la concentración de poder, que se decía al secretario ejecutivo, eh, también a, en lo relativo al 45 ya fueron corregidos. Este analista jurídico espera que las correcciones al anteproyecto de ley se concreticen en el Congreso Nacional, porque tal como estaba en un principio era una ley orientada a dar demasiado poder a una persona, en este caso al titular del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que recae en la figura del presidente o la persona que delegue. Hay muchos errores que esperamos se uh, modifiquen, si es que quieren marcar la diferencia con el gobierno anterior. Ojalá que así sea, pero Honduras tiene problemas muy grandes para dedicarle tanto tiempo y tanta energía a una ley que, sin dejar de ser importante, no es prioritaria. Según el secretario de Defensa, la iniciativa para derogar la anterior ley y aprobar otra se plasmó en el plan de gobierno de la gobernante Castro. Eh, fue una propuesta de campaña de la presidenta Castro en su plan eh, de gobierno por un Estado socialista y democrático. Eh, eso en primer lugar también es respetar la separación de poderes. En la sesión del jueves en el Congreso Nacional las bancadas de oposición votaron en contra para dispensar dos debates para la aprobación de la nueva ley del Consejo de Defensa y Seguridad, exigiendo más tiempo para conocerla y debatirla. Mientras en el Poder Legislativo aseguran dialogar durante esta semana y la próxima aprobar el nuevo instrumento jurídico que dará vida al nuevo Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.